ஹாய் ஒரு ஒன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோ பார்த்துருந்தாலும் இந்த வீடியோ முக்கியமான வீடியோ நேரத்தை விட இது முக்கியமான வீடியோ டூ மார்க்கும் சரி ஃபைவ் மார்க்கும் சரி எயிட் மார்க்கும் சரி கரெக்டாக எந்த சம் வரும் கம்மியாக படித்து அதிகமாக மார்க் எடுக்கலாம் அதாவது ஒரு நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுக்கலான்னா கண்டிப்பாக முடியும் இந்த வீடியோவை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் கன்ஃபார்மாக ஃபைவ் மார்க்னால் ஒரு பத்து கொடுத்துருக்கேன் அதில் கண்டிப்பாக ஒம்பது வரும் கம்பல்சரி கண்டிப்பாக இதை பார்த்து எழுத முடியாது நான் ஃபஸ்ட்டே முந்தானேத்தே ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த வீடியோ பார்த்தா தான் எழுத முடியும் ஸோ அந்த வீடியோ வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் பட் இந்த வீடியோவில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப முடியல சார் கம்மி பண்ணி கொடுங்க சார் ஃபைவ் மார்க் நாங்கள் படிக்கணும் ஒரு ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு நாலு சம்மாவது படித்து நாங்கள் வந்து உங்களை இப்போ ஒரு ஒம்பது ஃபைவ் மார்க் எழுதணும்னா எழுதிடலாம் அதே மாதிரி டூ மார்க் பத்துமே எழுதிடலாம் அதே மாதிரி எயிட் மார்க் ரெண்டுமே எழுதிடலாம் நீங்களே கணக்கு கொடுங்க புக் பேக் ஒன் மார்க் பதினாலு வந்துடும் ஸோ நைன்டி ஃபைவ் அபோ வந்துடும் நீ கரெக்டாக கரெக்டாக போட்டு பார்த்தா போதும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கரெக்டாக போட்டுப்பார் ஸோ நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே வந்து புதுசாக பார்க்குறவங்க இவர் சொல்கிறது வருமா அப்படிலாம் வருமா வராத கிடையாது பதினஞ்சு வருஷம் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறேன் ஸோ வரும் வராது அப்படின்லாம் பதினஞ்சு வருஷமாக இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ நான் தைரியமாகவே நம்பி படிக்கலாம் ஸோ போ போ நம்ம சேனல் கூட பழகிக்குவீங்க சரியா லெவன்த்து டுவெல்த்து கிட்டல கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நேற்றே லைக்கு ஒரு ஃபைவ் கே கொண்டு வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டீங்க இந்த வீடியோவில் லைக் வந்து ஒரு டென் கே வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்னை நம்பிக்கிட்டேங்க நான் நம்புகிறேன் ஓகே கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் போடுங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்ம சேனலில் விரும்புகிறீங்க ஒன் மார்க் வந்து ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்கு புக் பேக் தான் நல்லபடியாக படிச்சுருங்க இன்னும் ரொம்ப முடியாத பசங்க கிராஃப்டில் இன்டேரக்ட் வேஷன் டேரக்ட் வேஷன் நேற்றே கொடுத்துட்ட சம்ஸு ஃபஸ்ட்டு நாலு சம் எக்ஸைஸ்லேயும் வர்ஷிகா சம்மு நிஷாந்த் சம்மு பஸ் சம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த சம்ஸு எல்லாம் ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிள்லாம் பார்த்தீங்க டேபிள் கொடுக்காத சம் டேபிள் கொடுத்த சம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எழுதிடலாம் கிராஃப்டில் வந்து எட்டு மார்க்கு ஸோ கிராஃப்டில் எட்டு மார்க் எடுக்கணும்னா ஸ்கேலு எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டு எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சின்னா போதும் ஜியோ ஜியாமெட்ரி வந்து ரப்டே கிராம் மார்க்காக போடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவையில்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்கள் மிஸ் எழுது சொன்னால் எழுதுங்க அதுவும் அஞ்சு பாயிண்ட் போதும் நல்ல டயக்ராம் போடுங்க நல்ல மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கிளியராக கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் எடுத்துனா ஜாமெண்ட்ரி அட்டன் பண்ணுங்கள் எ பின்னாடி இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னா ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் முடிச்சுருங்க உங்கள் மிஸ் ஆர்டர் அழுது சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ஒன் மார்க் முடிச்சுனா ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் ஆரம்பிச்சுருங்க என்னை கேட்ட அப்படி தான் சொல்லுவேன் ஸோ அப்போ ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் அந்த லாஸ்ட் நாலு கணக்கு பார்த்தீங்கனாலே ஜாமெண்ட்ரியும் எழுதிடலாம் ஃபோ ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் மூணு ஃபைவ் மார்க் வருது எவ்வளோ மூணு ஃபைவ் மார்க் வருது ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் கட்டாயமாக இந்த மூணு சம்லேருந்து ஒரு சம் யாராலாம் ஃபெயில் ஆகிங்கும் பயப்படுறீங்களோ கண்டிப்பாக இந்த மூணு சம்லேருந்து ஒரு சம் கட்டாயமாக எழுதலாம் அதே மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபோர்த்து சம் கன்ஃபார்ம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஆரோ டயக்ராம் ஆர்டர் பேர் டேபிள் அந்த சம் கன்ஃபார்மாக வந்துடும் அதாவது இந்த ரெண்டாவது கணக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் லெவனும் இந்த நைன் டென் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டின் இருக்கே கொஞ்சம் மோசமானது என்னென்னா ஆன்சர் போட்டால் ஆன்சர் வராது நீ என்ன பண்ணுறேன்னா கரெக்டாக இந்த நைன்த்து செம் டென்த்து செம் இருக்குது பாரு அந்த டென்த்து செம்மில் ஃபோர்த்து சப் டிவிஷனில் கேட்டிருப்பான் கஜ கஜன்ட்டு அதோடய ஆன்சர் நான் வச்சுக்கோ மைனஸ் நைன் பை செவன்டின் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா ஆன்சர் வரலைனாலும் நீ டேட் பண்ணி போட்ட மாதிரி போட்டீங்கன்னா ஓகே ஆனால் மேக்ஸ் வாத்தியராக அப்படி சொல்லக்கூடாது பட் வரலைனா கடைசிக்கு அது அப்படி எழுது ஏன்னா கண்டிப்பாக அந்த செம் வரும் அதனால தான் அதே மாதிரி தான் எக்ஸாம்பிள் செம்மில் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டினுமே தப்பு பண்ணுறீங்க அந்த ஆன்சரை இந்த கடைசி ஃபைனல் கொஸ்டினை தப்பு பண்ணுறீங்க ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் நினைக்கிறேன் தேர்டோ ஃபோர்த்தோ தெரில பாருங்கள் ஸோ அந்த ஆன்சர்ஸும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ பக்காவாக நமக்கு எழுதிடலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எயித்து சம் அந்த எஃப்ஓ ஜி ஃபாக் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் இதில் அந்த மூணு சம்முமே போட்டு பார்க்கணும் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டு சம்மையும் போட்டு பார்க்கணும் அப்போ தான் உங்களால் மூணு ஃபைவ் மார்க்குமே எழுத முடியும் சாப்டர் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹெச்சி பிசி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு போடுங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஏழு பதினொன்று பன்னெண்டு ஒரு சம் வந்துடும் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸும் பார்த்துக்கோங்க டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ என் டேர்ம்ஸ்
குவாடினேட்டர்னா இப்போ குவாடினேட்டரில் கே கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ஆன்சர் நான் வச்சுக்கோங்க அதே சம் தான் கேட்பான் ஸோ அப்போ இந்த ஃபைவ் சிக்ஸில் நீங்கள் ஃபிஃப்த்து செம்மில் ரெண்டு சப் டிவிஷன் இருக்குது ஒன்று ஒரு ஆன்சர் தேர்ட்டி ஃபோர் நினைக்கிறேன் ஒரு ஆன்சர் தேர்ட்டி ஃபைவ் நினைக்கிறேன் இந்த ஆன்சர் வந்து செவன்ட்டி நைன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேளை போட்டு ஆன்சர் வராதவங்களுக்கு போடுங்க ஃபார்முலாலாம் போட்டுட்டு அந்த டைப்பில் போடுங்க போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஸ்டின் ஆன்சர் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி கட்டி ஆன்சர் போட்டு விடுங்க வேறு வழி கிடையாது ஒரு வேளை அவங்களுக்கு மிஸ்டேக் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அடுத்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் டென் லெவன் டுவெல் இதுலேருந்து ஒரு சம்மம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் சம் கன்ஃபார்மாக கேட்பாங்க ஆல்டிடியூட் அண்ட் மீடியன் இதையாவது ஒழுக்கமாக பாருங்கள் ஸோ அடுத்த சாப்டர் சிக்ஸில் ரொம்ப படிக்க முடியாதவங்க பார்க்க வேண்டாம் விட்டுருங்க படிக்கிறவங்க ஓரளவுக்கு நான் படிச்சிருவோங்க சார் நான் சமாளித்து பார்த்துருவேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் படிச்சுருங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி இருந்தால் நீங்கள் ஒம்போதுலேருந்து பத்து ஃபைவ் மார்க் எழுதலாம் சான்ஸ் இருந்தால் பட் ஒம்பது எழுதலாம் நான் கேரண்டி கொடுப்பேன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்டர் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து மூணு டூ மார்க் வரும் ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தானே ஒன் பாயிண்ட் டூலேயும் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப டொமைன் ரேஞ்ச் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் பாருங்கள் ஆறே சம் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இந்த எஃப்ஓஜியில் கே கண்டுபிடிக்கிற சம் ஏ கண்டுபிடிக்கிற சம் ஒரு சம் இருக்குது அது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இல்லை ப்ரூஃப் சம் கேட்பாங்க அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வித்தின் ஒன் ஹவரில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துடலாம் இப்போ மூணு டூ மார்க் சாப்டர் ஒன்று எழுதுங்க சாப்டர் டூவில் பாருங்கள் நிறையா இருக்கிற மார்க்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது டூ பாயிண்ட் ஒன்றில் ஒரே சம்மு டூ பாயிண்ட் டூவில் ரெண்டு சம்மு டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் மூணு சம் இதுலேருந்து ஒரு டூ மார்க் வந்துடும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்லேருந்து ஒரு சம் கண்டிப்பாக வரும் எந்த டேம் கண்டுபிடி இதெல்லாம் ஒரு நாலு டேம் மூணு டேம் கொடுத்து கே கண்டுபிடி இதெல்லாம் தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க டூ பாயிண்ட் செவனில் ஜிபிலேயும் அப்படி தான் செவன்த் டேம் கண்டுபிடி எயித் டேம் கண்டுபிடின்னு அந்த சம்ஸ் தான் டூ பாயிண்ட் எயிட்ல இன்பினிட் சீரியஸ் ரொம்ப ஈஸி இதெல்லாம் இதுலேருந்து ரெண்டு டூ மார்க் வந்துடும் எல்சியம் எல்சியம் பொறுத்த வரையில் எல்சியம்லேயும் வரலாம் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் செகண்டில் இந்த நாலு சப் டிவிஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் எஸ்கோடர் வேல்யூலையும் செகண்ட் செம்மு எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்டின்னு எல்லா கணக்குமே கண்ணில் பார்த்துருங்க ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இதுலேருந்து ஒரு டூ மார்க் வரும் அதே மாதிரி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சப் டிவிஷன் ஈஸி தான் த்ரீ பாயிண்ட் செவனில் ஸ்கொயர் ரூட்டில் ஒரு டூ மார்க் வந்துடும் ஈஸி சின்னதாக இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் நைனில் சம் ஆஃப் ரூட்டு அண்ட் குவாட்ரேட்டிக் இக்வேஷன் சம் ஆஃப் ரூட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் செகண்ட் சப் டிவிஷன் வந்து இந்த ரெண்டாவது இருக்கு இல்லையா அது வந்து குவாட்ரேட் இக்விஷன் ஃபார்ம் பண்ணும் இதுலேருந்து ஒரு கணக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டின் நேச்சர் ஆஃப் ரூட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசின்னு ஃபார்முலா எழுதிட்டு அது இமேஜினரி ரூட்டா சாரி ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங் ரூட்டா இல்லை டிஎல் அண்ட் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்டா இல்லை நோ ரியல் ரூட்டா சாரி ஆமாம் ஈக்குவல் ரூட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதணும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நேச்சர் ஆஃப் ரூட்டு வந்து இந்த மூணு சம் இருக்குது பார்த்துட்டு போயிருங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ராலையும் ரெண்டு டூ மார்க் எழுதிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி சாப்டர் ஃபைவ்ல வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் ட்ரையாங்கிள் ஏரிய ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ கொலினியர் கொலினியர்னாலே நீங்கள் போட்டு ஜீரோ போட்டுருங்க போட்டு அந்த மெத்தடில் போட்டு ஜீரோ போட்டுருங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் இந்த ஒரு ஃபார்முலா ஒய் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா படிச்சிங்கனாலே இதுலேருந்து எல்லா சம்மே போட முடியும் எல்லாம் ஒரே மெத்தடு கன்ஃபார்மாக இந்த மூணாவது சம் கேட்குறக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு போனே நல்லது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைனில் அந்த ஃபஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் இந்த எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பேரலல் பர்பண்டிகுலர் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறையா சம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கிடையவே கிடையாது இந்த மூணு ஃபார்முலா படித்து எழுதிடலாம் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் லைன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு ஸ்லோப் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா அதே மாதிரி ஏபி கொடுத்துட்டு கோஆடினேட் எக்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ்ன்னு கேட்பான் அப்போ இன்டர்செப்ட் ஃபார்முலா இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் படிச்சுனா இது அனைத்துமே போட்டுறலாம் ரொம்ப சிம்பிளான சம்ஸு இதே தான் எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் எக்ஸைஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் போட்டிங்கன்னா இதில் ஒரு டூ மார்க்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் பேரலல்னா எம் ஒன் இக்குவல் டூ எம் டூ ரெண்டுக்கும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க தெரியும் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறது வேறு ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்து ஸ்லோப் கொடுத்து